para recibir su instrucción religiosa y asistir a la Santa Misa. Luego, se dirigió a la casa del señor obispo. En cuanto llegó, hizo toda la lucha para verlo. Por caridad, déjeme ver al tata obispo. Él tiene muchos asuntos en que ocuparse. No puede perder el tiempo contigo, indio grosso. Por caridad, patroncito, déjeme hablar con el tata obispo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto ruido? Mire, padrecito, este indio mugroso que insiste en darle al señor obispo. Ah, sí. ¿Para qué quieres ver al señor obispo? Le traigo un mensaje muy importante. Por caridad, déjeme verlo. Solo será por un momentito. Y Juan Diego, por fin, con mucho trabajo, otra vez lo vio. Se arrodilló ante el obispo. Se puso triste a la tarde al descubrir de su palabra el aliento de la reina del cielo. Y el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó para poder seccionarse dónde la había visto, cómo era ella. Y aunque todo absolutamente se lo declaró y sin dudar le dijo, mira hijo, todo lo que tú me dices está bien. Pero es necesaria alguna otra señal para que certifique lo que tú dices. Señor gobernante, tata obispo, considera cuál será la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la reina del cielo que me envió. No te lo diré yo, sino dejaremos a ella que la escoja. Juan Diego se despide respetuosamente y sale en dirección al servicio. Y habiendo visto el señor obispo, que Juan Diego en nada dudaba, manda que lo sigan para ver a dónde iba, a quién veía y con quién hablaba. Pero no pudieron seguirlo por mucho tiempo, puesto que se desperdió de vista y no lo encontraron. Y enojados se volvieron a la casa, diciendo al señor obispo que no lo recibiera porque era un mentiroso. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen diciéndole la respuesta que...